Hello guys, welcome back to my channel, it's official and uh, yes, I'm there with you with the second year information technology that is IT syllabus. ठीक है तो हमने computer engineering और ENTC का syllabus complete कर दिया है तो अब जो है इसके ऊपर मैं video बनाती हूँ क्योंकि इसके ऊपर आपके comments ज्यादा आ रहे थे next आपको कौन से branch पे uh, syllabus चाहिए वो मुझे please comment कर देना तो information technology that is IT तो इसका syllabus हम इस video के अंदर cover कर लेंगे सेमेस्टर थ्री एंड सेमेस्टर फोर के अंदर आपको कितने सब्जेक्ट्स हैं कौन से कौन से सब्जेक्ट्स हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी एंड कौन से कौन से सब्जेक्ट्स आपके इस चैनल के ऊपर कवर हो जाएंगे एंड यू विल बी इंजॉइंग दो सेशन तो वो भी मैं आपको बताऊंगी इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज प्लीज लाइक कर देना चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को तो सेमेस्टर थ्री एंड सेमेस्टर फोर जो है आपकी यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है जहां से हमें सब्जेक्ट्स पता चलते हैं तो ये थोड़े से मैंने यहाँ पर स्नैपशॉट्स रख लिए थे अदरवाइज मैं आपको अपने बहुत सिंपल मैंने वर्ड्स में लिखा हुआ है यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ तो सेमेस्टर थ्री ठीक है कौन से कौन से सब्जेक्ट्स आपके और कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के सेम है वो भी मैं आपको बताऊंगी तो प्लीज प्लीज अच्छे से फोकस करना ठीक है तो सेमेस्टर थ्री जो की अभी आपको इसके ऊपर अच्छे से फोकस करना है तो वो है ये ठीक है ये पांच सब्जेक्ट तो इसके अंदर सबसे सबसे पहला आ जाता है आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ठीक है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आपका सबसे पहला आ जाता है सब्जेक्ट एंड ये सब्जेक्ट सिमिलर है आपके कंप्यूटर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के ठीक है क्योंकि उसमें भी सेमेस्टर थ्री के अंदर फर्स्ट सब्जेक्ट यही है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ओके एंड इसके अंदर आपको कौन सी मैथ्स पढ़ाई जाएगी ऑफकोर्स कंप्यूटर रिलेटेड प्रोग्रामिंग रिलेटेड आपको मैथ्स पढ़ाई जाएगी जिसका आपको यूज होगा अलग अलग कोर्स में अलग अलग प्रोग्राम के अंदर एग्जाम्पल दू तो हमने फर्स्ट ईयर के अंदर पीपीएस पढ़ा था राइट पाइथन लैंग्वेज पढ़ा था तो उसके अंदर हमें जब हम प्रोग्राम्स करते थे तो हमें बेसिक मैथ्स के नॉलेज लगती थी राइट अगर वो ही नहीं पता होता तो हम प्रोग्राम नहीं कर पाते सिमिलरली अब तो हम आगे लाइक like, अगर आपके आई टी ब्रांच है तो ऑफकोर्स आगे आपका प्रोफेशन कंप्यूटर रिलेटेड ही है तो आपको अलग अलग प्रोग्राम से डील करना होगा अलग अलग कोडिंग करनी होगी सो फॉर दैट पर्पस आपको जो है जितने हाई लेवल का मैथ्स लगने वाला है वो सब आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर कवर हो जाता है ठीक है जैसे मैं हर वीडियो में स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ कि सेमेस्टर थ्री एंड सेमेस्टर फोर दैट इज योर सेकेंड ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज नाउ दिस इज योर स्टार्टिंग ईयर ऑफ करियर ठीक है जैसे कि अगर आप आईटी स्टूडेंट हो तो ऑफ कोर्स अब फर्स्ट ईयर हो गया फर्स्ट ईयर हो गया मतलब फर्स्ट ईयर में हमने वो सारी चीजें पढ़ी जो कि हर ब्रांच के स्टूडेंट ने सेम पढ़ी ठीक है कॉमन था फर्स्ट ईयर सबको हमने उसके अंदर मैकेनिकल भी पढ़ा इलेक्ट्रिकल भी पढ़ा कंप्यूटर भी पढ़ा लाइक like, सारे सब्जेक्ट्स की बेसिक नॉलेज हमने ले ली अब इंपॉर्टेंट है हमें अपने ब्रांच की अपने डोमेन की इंफॉर्मेशन लेना सो so, अब जो है सेकेंड ईयर से आपको बेसिक सब सब जो बेसिक है वो आपको सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाएगा एंड अगर आपने यहीं पर अभी मतलब नहीं पढ़े अच्छे से एंड फोकस नहीं किया अच्छे से तो आपके थर्ड एंड फोर्थ ईयर बहुत टफ जाएंगे एंड दैट विल बी रिस्की फॉर यू ठीक है तो यही बोलूंगी कि सेकेंड ईयर थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना थोड़ा सा कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करना ठीक है तो जैसे मैंने बता दिया सबसे पहला आपका है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स उसके बाद है लॉजिक डिजाइन एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो इसके अंदर लॉजिक ये वाला आपके कंप्यूटर इंजीनियरिंग के भी अंदर है लाइक फॉर एग्जाम्पल वो मैथमेटिक्स के अंदर टॉपिक है आपका लॉजिक लाइट right? तो इसके अंदर कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन आ जाएगी आपके लॉजिक डिजाइन एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देन डेटा स्ट्रक्चर एंड अलगोरिज केन कॉमन सब्जेक्ट एज कंप्यूटर इंजीनियरिंग ठीक है तो आपको ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो गया डेटा स्ट्रक्चर एंड अलगोरिदम्स हो गया ठीक है तो ऑफ कोर्स ये तो पता ही है अगर आप आईटी चुने हो या कंप्यूटर इंजीनियरिंग सीएस वगैरह चुने हो तो ऑफ कोर्स डेटा स्ट्रक्चर एंड अलगोरिदम आपको पता होगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसी के बेसिस पे आगे आपको इंटर्नशिप्स मिलती हैं ठीक है थीके? तो डेटा स्ट्रक्चर एंड अलगोरिदम्स बहुत अच्छे से कर लेना जिस भी लैंग्वेज में आपको कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है ठीक है देन देख लो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगेन द थर्ड कॉमन सब्जेक्ट एज कंप्यूटर इंजीनियरिंग ठीक है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंट 
ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अब मैं अभी मैं आपको बताऊंगी कौन से सब्जेक्ट्स आपको पहले करने हैं एंड कौन से बाद में करने हैं ठीक है थीके? तो ये जो है थेरी है थेरी आएगी आपको इसके अंदर तो बहुत इजीली ये सब्जेक्ट आपका हो जाएगा देन फिफ्थ है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क ठीक है तो कंप्यूटर नेटवर्क रिलेटेड बेसिक्स जो भी है वो इस सिलेबस के अंदर कवर होगा इसका मतलब कि आप सेमिस्टर थ्री के अंदर देखो तो सिर्फ दो सब्जेक्ट्स आपको जो है वो थोड़े बाहर से पढ़ने पड़ेंगे या फिर आप ऐसा कह लो कि कॉलेज में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग कर लेना बाकी ये जो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे ठीक है एक बार मैं जो है दोनों को कंपेयर कर लूंगी सिलेबस में यूनिट वाइज की सब कुछ सेम है या नहीं एंड देन वी विल स्टार्ट आर सेशन ठीक है सो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि आपको कहा से एंड जैसे मैंने बोला कहा से आपको स्टार्ट करना है तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से हमेशा स्टार्ट करो मैं हर वीडियो में बता रही हूँ कि मैथमेटिक्स जो है वहां से आपको अपने सिलेबस की स्टार्टिंग करनी है बिकॉज इनसेम का सिलेबस जो थोड़ा सा हमें वास्ट लगता है एंड सेम से रिलेटेड तो हमें इनसेम के लिए थोड़ा सा फोकस ज्यादा करना पड़ेगा तो थोड़ा आप वेकेशन में ही स्टार्ट कर सकते हो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड एक बार ये सिलेबस जो है कन्फर्म हो जाए लाइक फर्स्ट ईयर का सिलेबस चेंज हुआ था तो मैंने अभी उसके ऊपर वीडियो बना के दे दी है एंड उसका जो अपडेट है वो भी आ चुका था लेकिन सेकेंड ईयर रिलेटेड कोई अपडेट नहीं आया है सिलेबस रिलेटेड इसीलिए वी आर कैरी फॉरवर्डिंग द सेम कुछ अगर अपडेट आती भी है तो आई विल टेल यू ठीक है तो बस अब आपको क्या करना है सिर्फ जो भी मतलब आपको ऐसा लग रहा है जिस भी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट लग रहा है आप उसको स्टार्ट कर सकते हो लेकिन वेकेशन से पहले डिस्क्रीट मैथमेटिक्स स्टार्ट करना मत भूलना ठीक है उसके बाद लॉजिक डिजाइन एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स ये आप करोगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अब देखो ये जो सब्जेक्ट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम ये दोनों आपको पहले स्टार्ट करने हैं ठीक है उसके बाद आप सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर सकते सेकेंड सब्जेक्ट जो है स्टार्ट कर सकते हो एंड मेरे बोलने का मतलब ये है जब इन तीनों के आपके एक एक यूनिट कंप्लीट हो जाए ठीक है एक एक यूनिट कंप्लीट हो जाए देन आपको लेना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क ठीक है समझ में आ गया रोड मैप की आपको कैसे करना है स्टार्टिंग से पहले आपको ये करना है देन आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम देन लॉजिक डिजाइन एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड देन दिस टू ठीक है तो आपका परफेक्टली विदाउट एनी टेंशन आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा ठीक है तो ये हो गई सेमेस्टर थ्री की बात अब आ जाते हैं सेमेस्टर फोर के ऊपर तो सेमेस्टर फोर में अगेन आपके पास है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थ्री अगेन जो कि कॉमन है आपके कंप्यूटर इंजीनियरिंग से समझ में आ गया देन प्रोसेसर आर्किटेक्चर ठीक है प्रोसेसर आर्किटेक्चर ये अगेन एक न्यू सब्जेक्ट आ जाता है डेटा मैनेजमेंट सिस्टम ठीक है देन कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो मैं आपको बताऊं दोनों भी सेमेस्टर के अंदर आपके तीन तीन सब्जेक्ट्स कॉमन है आपके आईटी और सीएस के ठीक है तो आपको देखो जैसे कि यहां पर है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थ्री ये कॉमन है कंप्यूटर ग्राफिक्स कॉमन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉमन है समझ में आ गया तो ये तीनों भी आपके अगेन मैं बोलूंगी कि दस सब्जेक्ट्स में से छह सब्जेक्ट्स तो आपके मेरे चैनल के ऊपर हो जाएंगे तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें रखना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ठीक है तो बहुत अच्छे से आपके प्रिपरेशन जो है सेकेंड ईयर के अंदर भी विदाउट एनी टेंशन हो जाएगी जैसे फर्स्ट ईयर में हमने सारा सिलेबस कंप्लीट किया था एंड कोई भी क्वेश्चन जो है हमारे लेक्चर्स से बाहर नहीं आया था मे बी लेक्चर्स शॉर्ट थे क्योंकि आपका टाइम मुझे बचाना था तो बस हमने सब कुछ सक्सेसफुली कवर कर लिया था वैसे ही सेकेंड ईयर में ट्राई करेंगे लेकिन आपका सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपने थोड़ा सा भी मेरे अंदर डिमोटिवेशन कर दिया तो बिल्कुल भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी तो प्लीज कीप मी मोटिवेटेड एंड कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड ताकि अब आगे से आप सेकेंड ईयर में अपने कंसेप्ट को क्लियर कर पाए ठीक है तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला कि मैं तो मैं अब यहाँ पर सेमेस्टर फोर की इतनी ज्यादा डिटेल मैं नहीं दूंगी कि आपको कहा से जैसे कि मैं बता सकती हूँ अब आप मैथमेटिक्स थ्री से स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पर प्रोसेसर आर्किटेक्चर पढ़ सकते हो एंड देन कंप्यूटर ग्राफिक्स ठीक है देन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेकिन अभी इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हमारे पास है सेमिस्टर थ्री ठीक है पहले इसको हमें क्लियर आउट करना है तो प्लीज प्लीज इस पर फोकस करना एंड आगे आपको जो भी वीडियो मिले मैं जो जब ये कन्फर्म हो जाएगा सिलेबस तो मैं ऑफकोर्स स्क्रीड मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर लेकर आऊंगी होप्सो की वेकेशन में 
आओ तो उसके लिए बस आपकी सपोर्ट चाहिए एंड मुझे कॉमेंट करके बताना की आपको क्या चाहिए कौन सा सब्जेक्ट चाहिए क्लियर तो फिर बस आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी सेकेंड ईयर के लिए देन मैंने जैसे बोला डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट एंड यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम इंपॉर्टेंट लॉजिक डिजाइन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन देन इंपॉर्टेंट एंड देन यू हैव टू परफॉर्म दिस टू ठीक है तो आई होप कि समझ में आ गया होगा परफेक्ट रोड मैप एंड जैसे मैं अब हर वीडियो में बता रही हूँ ब्रांच हर ब्रांच के स्टूडेंट्स को कि अब आपको जो है फोकस करना है अपने ऊपर ठीक है बिल्कुल भी ऐसे मत सोचो कि फर्स्ट ईयर जैसा था वैसे ही आपका होगा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि जैसे फर्स्ट ईयर में हमारा माइंड सेट होता है ये सब्जेक्ट निकल जाए लाइक वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग जहां हमें ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए अपनी फील्ड में वी आर सपोज लाइक की सब्जेक्ट निकल जाए है ना एंड देन सब्जेक्ट निकल जाए वाले फॉर्मेट से हमें ऐसा लगता है कि यार फेल नहीं हो जाए है ना तो बिल्कुल भी वो वाला माइंडसेट नहीं रखना है एंड ऑफ द पोर्शन हमें नहीं पढ़ना है जब एग्जाम्स आए तब नहीं पढ़ना है थोड़ा सा पहले से आप स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं आई नो यू आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट लेकिन फिर भी सेकेंड ईयर में आपकी जो है कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अदरवाइज आप थर्ड एंड फोर्थ ईयर में कुछ नहीं कर पाओगे ये जितने सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए इन्हीं सब्जेक्ट्स का जो ये बेसिक्स है ना ये ही सब आपको आगे जाके यूजफुल है यही नहीं आएगा यहीं पर आप ऐसे करोगे कि यार मतलब बस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ लो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बस उतने कर लो सो दिस विल बी नॉट फेयर फॉर यू ऑल्सो एंड फॉर योर करियर ऑल्सो ठीक है तो बस आपको क्या करना है फोकस करना है एंड अच्छे से अपनी बिल्डिंग करनी है जिस भी सब्जेक्ट में डिफिकल्टी हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो मैं ट्राई करूंगी उसके ऊपर वीडियो बनाने का एंड अगर आपने मेरी देखी होगी वैसे तो नहीं ही देखी होगी कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले जिसमें मैंने सिलेबस बताया है मैंने बताया है कि मैंने मेरा बैकग्राउंड जो है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग से है दैट इज सी तो मुझे क्या करना है मैं सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को सारा सब्जेक्ट प्रोवाइड कर सकती हूँ लेकिन ये आपका लकी लेस आप समझ लो कि आपको भी कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन है कुछ ना कुछ क्या मोर देन हाफ सब्जेक्ट्स आपके कॉमन है कंप्यूटर इंजीनियरिंग से तो आप भी इस चैनल से अपना सिलेबस कम्प्लीट कर सकते हो ठीक है बाकी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन और चाहिए होगी प्लीज मुझे कॉमेंट करना एंड आपकी जो भी क्वेरीज होंगी मैं उसका आंसर करूंगी ठीक है तो प्लीज इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना थैंक्स फॉर वाचिंग बाय